வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் டிசம்பருக்குள் மூவாயிரம் பள்ளிகளில் ஸ்மார்ட் வகுப்புகள் உருவாக்கப்படும் என செங்கோட்டையன் தகவல் அரசு விடுமுறை என்றாலும் நாளை மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்த வேண்டும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவுறுத்தல் அதிமுகவுக்கு பிறகு ஆரம்பித்த மதிமுக தேமுதிக உள்ளிட்ட எந்த கட்சியும் நிலைக்கவில்லை எத்தனை ஸ்டாலின் வந்தாலும் எடப்பாடி அரசை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என அமைச்சர்கள் பரபரப்பு பேச்சு கேரளாவில் முழு அடைப்பு காரணமாக தமிழக பேருந்துகள் எல்லையில் நிறுத்தம் பதற்றமான சூழ்நிலை நிலவுவதால் போலீஸ் குவிப்பு குலசேகரன் பட்டினத்தில் நாளை மகிஷா சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சி பல்லாயிரக்கணக்கானோர் வருவதை ஒட்டி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம் ராஜஸ்தானில் ஜிகா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு ஆளானவர்களின் எண்ணிக்கை நூறாக அதிகரிப்பு பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகளுக்கு கர்ப்பிணி பெண்கள் செல்ல வேண்டாம் என சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தல் இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் டிசம்பர் மாதம் இறுதிக்குள் மூவாயிரம் பள்ளிகளில் ஸ்மார்ட் வகுப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் நெல்லை மாவட்டம் பாபநாசம் தாமிரபரணி நதியில் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் புனித நீராடினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களின் வகுப்பறைகள் இணையதள வசதியுடன் அறிவியல் லேப் வசதி செய்து தரப்படும் என்றார் மேலும் மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் அறுநூற்று எழுபத்தி இரண்டு மையங்களில் அறிவியல் லேப் பணிகள் டிசம்பர் இறுதிக்குள் நிறைவேற்றப்படும் என அவர் தெரிவித்தார் இதனிடையே விஜயதசமியை முன்னிட்டு நாளை அரசு விடுமுறை என்றாலும் பள்ளிகளை திறந்து மாணவ சேர்க்கை நடத்த வேண்டும் என்று அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் தொடக்க பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது முதல்வர் பதவியில் எப்படியாவது அமர்ந்துவிட வேண்டும் என்ற கனவில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அதிமுகவை அநாகரீகமாக பேசி வருவதாக அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் விமர்சித்துள்ளார் சீர்காழியில் அதிமுகவின் நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு துவக்க விழா பொதுக்கூட்டத்தில் அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் இலங்கையில் நாற்பது லட்சம் தமிழர்கள் ஒரே நாளில் கொல்லப்பட்டதற்கு திமுகதான் காரணம் என சுட்டிக்காட்டினார் நடிகர்கள் நடிகைகள் அரசியலில் இறங்கி பாருங்கள் என்று சவால் விடுத்த ஓ எஸ் மணியன் எத்தனை இடையூறுகள் வந்தாலும் அதிமுக அரசு சிறப்பாக செயல்படும் என்று கூறினார் எல்லா நடிகரும் வந்திருக்கு எல்லா நடிகையும் வந்திருக்கு யார் யாரெல்லாம் அரசியலுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறீங்களா எல்லாரும் ஒரே நேரத்துல வந்து சேர்த்துருங்க உங்களுடைய சக்தியை காட்டிடுங்க நாங்க உங்களை பார்த்துக்கிறோம் கும்பகோணத்தில் நடைபெற்ற அதிமுக துவக்க விழா பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் துரைக்கண்ணு எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவால் வளர்க்கப்பட்ட அதிமுகவை எத்தனை ஸ்டாலின் வந்தாலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்றார் கட்சியில் சம்பாதித்த சொத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ளவே டிடிவி தினகரன் ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டு வருவதாக அவர் கூறினார் நாமக்கல் மாவட்டம் ஜேடர்பாளையத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் தங்கமணி ஜெயலலிதா இறப்பிற்கு சசிகலா குடும்பத்தினர்தான் காரணம் என்று கூறினார் மேலும் ஆட்சியை பிடிக்கவே ஜெயலலிதாவை உயர் சிகிச்சைக்காக வெளிநாட்டிற்கு சசிகலா குடும்பத்தினர் திட்டமிட்டு அனுப்பவில்லை என அவர் குற்றம் சாட்டினார் 
காஞ்சிபுரம்மாவட்டம்காரப்பாக்கத்தில்ாத்திமுக்காவுக்குபிறகுஆரம்பித்ததேமுதிகமதிமுகஉள்ளிட்டஎந்தகட்சியும்நி
இதேபோல் நெல்லை மாவட்டம் திசையன் விலையில் தசரா திருவிழாவை முன்னிட்டு பல்வேறு குழுவினர் காளி முருகன் கரடி உட்பட பல்வேறு வேடம் அணிந்து காணிக்கை வசூல் செய்தனர் பின்னர் முத்தாரம்மன் கோவிலுக்கு சென்று வசூல் செய்த காணிக்கையை உண்டியலில் அவர்கள் செலுத்துவர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டில் நவராத்திரியை ஒட்டி தசரா விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது பல்வேறு கோவில்களிலிருந்து அம்பாள் சிலைகள் சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டது இதில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மழையை காரணம் காட்டி தமிழகத்தின் இடைத்தேர்தலை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நிறுத்திவிட்டதாக தங்க தமிழ்ச்செல்வன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தூத்துக்குடியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தமிழக அமைச்சர்கள் அனைவருக்கும் மூளை குழம்பிவிட்டதாக என்றார் தமிழகத்தின் இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளிலும் வளர்ச்சிப் பணிகள் இல்லாததால் திருப்பரங்குன்றம் மற்றும் திருவாரூர் இடைத்தேர்தலில் அதிமுக டெபாசிட் இழக்கும் என்றும் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் தெரிவித்தார் ரெட் அலர்ட் காரணம் காட்டி வானிலை மையத்தின் மூலம் தமிழகத்தின் இடைத்தேர்தலை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நிறுத்திவிட்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார் எனவே சிபிஐ விசாரணைக்கு தார்மீக பொறுப்பேற்று எடப்பாடி பழனிசாமி பதவி விலக வேண்டும் என்றும் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் வலியுறுத்தினார் அமைச்சர்கள் மூல குழம்பி போயிருக்காங்கன்றதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு நிறைய அது வரைக்கும் மூல குழம்பி போய் பேசியிருக்காங்க மக்கள் அதை சிரிச்சிருக்காங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி திருப்பூர் குன்றம் திருவாரூர் இருக்கு அந்த இடைத்தேர்தல் அதை நடத்து அமைச்சர்கள் யார் உங்களுக்கு பலம் நினைக்கிறீங்களோ ரிசைன் பண்ணிட்டு அங்கே வந்து நில்லுங்க ஜெயிச்சிட்டா சேலஞ்சிடாது நின்றா கூட நீங்கள் அண்ணா திமுக டெபாசிட் வாங்காது ரெண்டு தொகுதியிலையும் அந்த ரெட் அலர்ட்டை வச்சு திருப்பூர் குன்றத்தை திருவாரூரையும் பாட்டுறீங்க நான் கேட்குறது ரெண்டு எலெக்ஷன் கண்ணுக்கு முன்னே இருக்குது நாலு அசம்பிளி அச அனௌன்ஸ் பண்ணுறீங்க கர்நாடகத்தில் மூணு நாலு அஞ்சு பை எலெக்ஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணுறீங்க இதையும் சேர்த்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் அந்த அரசை நான் பாராட்டியிருப்பேன் ராஜஸ்தானில் ஜிகா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு ஆளானவர்களின் எண்ணிக்கை நூறாக அதிகரித்துள்ளது ஜிகா வைரஸ் பாதிப்பு ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது அதனை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கையில் மத்திய மாநில அரசுகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன ஜிகா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தேவையான மருந்து மாத்திரைகள் போதிய அளவில் இருப்பதால் மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜே பி நட்டா தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் ஜிகா வைரஸ் தாக்குதலுக்கு ஆளானவர்களின் எண்ணிக்கை ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் நூறாக அதிகரித்துள்ளது ஜிகா வைரஸால் இருபத்தி மூன்று பேர் கர்ப்பிணி பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் ஜெய்ப்பூரை தொடர்ந்து அருகில் இருக்கும் இரண்டு மாவட்டங்களில் உள்ள இருபது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் சாஸ்திரி நகர் பகுதியில்தான் அதிகமானவர்களுக்கு ஜிகா வைரஸ் தொற்று இருப்பது தெரியவந்துள்ளது இப்பகுதியில் சுமார் ஒரு லட்சம் குடும்பங்கள் வசிப்பதால் கொசு ஒழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஜிகா வைரஸ் பாதிப்பு உள்ள பகுதி ுக்கு கர்ப்பிணி பெண்கள் யாரும் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது வங்கக்கடலில் ஏற்பட்ட மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இரவு முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கான சாதகமான நிலை உருவாகி வருவதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது எனவே அக்டோபர் இருபதாம் தேதி முதல் பருவமழை தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறியுள்ளது இந்த நிலையில் காற்று மண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியால் தமிழகம் புதுச்சேரியில் அநேக இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என்று வானிலை மையம் அறிவுறுத்துள்ளது இதனிடையே சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இரவு முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது அண்ணா சாலை ஆயிரம் விளக்கு சேப்பாக்கம் வேலச்சேரி திருவான்மியூர் அடையாறு பரங்கிமலை மீனம்பாக்கம் ஆலந்தூர் ஆதம்பாக்கம் பொன்னேரி சோழவரம் மீஞ்சூர் செங்குன்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் பரவலாக பலத்த மழை பெய்து வருகிறது வெயிலின் தாக்கம் குறைந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனா் 
செங்குன்றத்தில் பிரபல துணிக்கடையில் ஏற்பட்ட திடீர் தீ விபத்தில் பல கோடி மதிப்பிலான பொருட்கள் தீயில் கருகி சேதமடைந்தன திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றம் பேருந்து நிலையம் அருகே டேவிட் ராஜ் என்பவருக்கு சொந்தமான துணிக்கடை இயங்கி வருகின்றது இந்த கடையில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு பல கோடி மதிப்பிலான ஆடைகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருந்தன இந்நிலையில் நேற்று வழக்கம்போல் வியாபாரம் முடித்துவிட்டு இரவு பத்து மணிக்கு மேல் தீபாவளி விற்பனைக்கான துணி வகைகளை பேக்கிங் செய்யும் பணியில் இருபது மேற்பட்ட ஊழியர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர் இந்நிலையில் நள்ளிரவில் கட்டிடத்தின் கீழ்த்தளத்தில் திடீரென பற்றிய தீ மலமளவென மற்ற தலங்களுக்கும் பரவ தொடங்கியது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் கட்டடத்தின் கண்ணாடியை உடைத்து உள்ளே இருந்த இருபதுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களை பத்திரமாக மீட்டனர் இதையடுத்து சுமார் ஐந்து மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தீயணைப்புத் துறையினர் போராடி தீயை அணைத்தனர் இந்த தீ விபத்தில் பல கோடி மதிப்பிலான துணிகள் மற்றும் பல்வேறு பொருட்கள் கருகி நாசமாகின விபத்துக்கான காரணம் குறித்து செங்குன்றம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நம்ம செங்குன்றம் காவல்துறையும் தீயணைப்பு இதுலையும் விரிவா நடவடிக்கை எடுத்து தீயை கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லுவாங்க இன்மேல் நடக்காத அளவுக்கு அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் நன்றி எவ்வளோ மதிப்பு இருக்குங்க மதிப்பு மூணு மூணுல இருந்து மூன்றரை கோடி ரூபா மதிப்பு மூன்றரை கோடி தீ விபத்துக்கான காரணம் என்ன தெரிய வந்ததா தீ விபத்துக்கான காரணம் வந்து மின் கசிவா தான் இருக்குன்னு நாங்கள் இப்போதைக்கு நினைக்கிறோம் ஆய்வு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க காவல்துறையில் அதுக்கப்புறம் முழுமையான அறிக்கையை வந்துட்டு தெரியும் பல்லடம் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டன திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தில் முப்பத்தி ஒன்பது கிராமங்களை உள்ளடக்கிய பத்திரப்பதிவு அலுவலகம் இயங்கி வருகிறது இந்த அலுவலகத்தில் தினந்தோறும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பத்திரப்பதிவுகள் நடைபெறுகின்றன இந்நிலையில் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கணக்கில் வராத ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரொக்க பணத்தை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் இது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சபரிமலை சன்னிதானத்தின் புனித தன்மையை காப்பாற்ற வலியுறுத்தி சேலத்தில் விஸ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பு சார்பில் பேரணி நடைபெற்றது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு அனைத்து வயது பெண்களும் செல்லலாம் என்ற உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்தும் கேரள அரசு உடனடியாக சீராய்வு மனு தாக்கல் வலியுறுத்தியும் தமிழகம் முழுவதும் பல அமைப்புகள் சார்பில் பல்வேறு இடங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் சேலம் ஜலகண்டாபுரத்தில் விஸ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பு சார்பில் கண்டன பேரணி நடைபெற்றது இதில் விஸ்வ இந்து பரிஷத் பொதுச் செயலாளர் மிலின் பிராண்டே தமிழ்நாடு கேரள அமைப்பு செயலாளர் நாகராஜன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் சேலத்தில் அடுத்தடுத்து நடந்த சாலை விபத்தில் கல்லூரி மாணவர் உள்பட இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே நங்கவள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சரவணன் சேலம் இரும்பு ஆலயத்திலிருந்து தனது மோட்டார் சைக்கிளில் வேகமாக வெளியே வந்ததாக கூறப்படுகிறது அப்போது உருக்காலை மூன்றாவது கேட்டில் அவரது மோட்டார் சைக்கிள் மோதியது இதில் படுகாயம் அடைந்த சரவணன் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இதுபற்றி தகவல் அறிந்த போலீசார் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர் இதேபோல் சேலம் பள்ளப்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் கார்த்திக் கவின் இருவரும் கல்லூரியில் சரஸ்வதி பூஜை மற்றும் ஆயுத பூஜை கொண்டாடிவிட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்தனர் சேலம் அருகே வந்தபோது திடீரென நிலைத்தடுமாறி கீழே விழுந்தனர் இதில் கார்த்திக் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் மேலும் காயமடைந்த கவின் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் கோவில்பட்டியில் தனியார் பள்ளி ஆசிரியை ஒருவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் வசித்து வரும் சங்கர நாராயணன் என்பவரது மகள் பத்மஜோதி இவர் அப்பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வந்துள்ளார் இந்நிலையில் பணிக்கு சென்றுவிட்டு வழக்கம்போல் வீடு திரும்பிய பத்மஜோதி இரவு வெகு நேரமாகியும் அறையை விட்டு வெளியே வரவில்லை இதனால் சந்தேகமடைந்த பெற்றோர் அறைக்கு சென்று பார்த்தபோது பத்மஜோதி தூக்கில் தொங்கியதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் 
மாவோயிஸ்டுகள் தாக்குதலை எதிர்கொள்வது குறித்து காவல்துறையினருக்கு குன்னூரில் நடைபெற்ற முகாமில் சிறப்பு பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டத்தில் கேரளா தமிழ்நாடு எல்லைப் பகுதிகளில் மாவோயிஸ்டுகள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருப்பதாக காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட சோதனையில் மாவோயிஸ்டுகள் இயக்க தலைவன் டேனிஸை கைது செய்தனர் அவனிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் கொரிலா தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டிருப்பது தெரியவந்தது இதனையடுத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மாவோயிஸ்டுகள் தாக்குதலை எதிர்கொள்வது குறித்து காவல்துறையினருக்கு கொன்னூரில் சிறப்பு பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டது இதில் அதிவிரைவு படை நக்சல் தடுப்பு பிரிவு மற்றும் கொன்னூர் சுற்றுவட்டார பகுதி காவல்துறையினர் கலந்து கொண்டனர் கிருஷ்ணகிரி அருகே கர்ப்பிணியை எரித்துக் கொன்ற வழக்கில் கணவர் உள்பட நான்கு பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து கிருஷ்ணகிரி மகிழா நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கல்குண்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த பாஷா குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு தன் மனைவி அசீனாவை மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி கொலை செய்தார் இது தொடர்பாக பாஷா உள்ளிட்ட நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் இந்த வழக்கு விசாரணை கிருஷ்ணகிரி மகளிர் நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது வழக்கு விசாரணை முடிந்த நிலையில் தீர்ப்பு கூறப்பட்டது அந்த தீர்ப்பில் அசீனாவை எரித்து கொலை செய்த குற்றத்திற்காக பாஷா அசீனா தந்தை பஷீர் தாய் அபினாமி உள்ளிட்ட நான்கு பேருக்கும் ஆயுள் தண்டனையும் தலா ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து நான்கு பேரும் வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் சரஸ்வதி பூஜை மற்றும் ஆயுத பூஜை விழாக்களை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரி தோபாலை மலர் சந்தையில் பூக்களின் விலை அதிகரித்துள்ளதால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தோவாலை மலர் சந்தையில் தென் தமிழகம் மட்டுமின்றி வெளி மாநிலங்களில் இருந்து ஏராளமான வியாபாரிகள் பூக்களை விற்பனை செய்வார்கள் இந்நிலையில் சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை தசரா விழா போன்ற விழாக்கள் தொடர்ந்து வருவதால் இந்த சந்தையில் பூக்கள் விற்பனை கலைக்கட்டியுள்ளது பிச்சி முல்லை மல்லி உள்ளிட்ட பூக்கள் அறுநூறு ரூபாயிலிருந்து ஆயிரம் ரூபாய் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதியில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் பூக்கள் வரத்து குறைந்துள்ளதாகவும் இதனால்தான் பூக்கள் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்தனா்